Hola qué tal amigo, bienvenido a esta última entrega de la serie de Jacobo Greenberg. Si no has visto los otros dos videos, te los dejo por acá en la descripción, ya que son realmente interesantísimos todo el trabajo de Jacobo. Igual si no los has visto no pasa nada, puedes ver perfectamente este video. Hoy veremos la técnica más eficaz para fluir en el sin yo. Así le llamó Jacobo Greenberg. Y es la técnica que él utilizaba para conectar con su yo superior, con el todo, y unificarse con el infinito. Comenzamos. Jacobo Greenberg, científico desaparecido, al parecer por hacer descubrimientos de la conciencia, muestra cómo realizar un ejercicio para conectar definitivamente con el todo. Él le llamó fluir en el sin yo. Mira, yo la técnica que, sí. que utilizo eh, consiste en una primera fase. En, te sientas, cierras los ojos y empiezas a observar tu respiración. Empiezas a observar tu respiración y a, van a aparecer pensamientos, van a aparecer sensaciones. No las reprimes. Por ejemplo, si aparece un pensamiento, pues lo dejas pasar y vuelves a tu respiración. Aparece otro pensamiento, lo dejas pasar, lo observas, cómo nace y muere y vuelves a tu, a tu respiración. ¿Qué? Esto como que te prepara, te prepara, te prepara porque en una primera fase tienes que aprender a concentrarte, uh -huh. tienes que aprender a centrar tu atención, tienes que limpiar tu mente. Uh -huh. Y la forma de limpiar la mente no es peleándose en contra de la mente, Exacto. ni es, no, no la puedes este, quitar. La, no hay forma de quitarla y si peleas en contra de ella es lo peor que puedes hacer construir la que no piensa eso no la, la fortaleces uh -huh. pero tampoco pienso que es malo este, tener mente uh -huh. hombre es necesario tener un entendimiento uh -huh. es maravilloso porque sería desastroso quedarnos sin, sin esta uh -huh. parte sí, pero, pero trascender un nivel claro pero esta mente que nos molesta estos pensamientos repetitivos yo pienso que sí hay que limpiarlos uh -huh. y la forma de limpiarlos es aceptarlos paradójicamente es aceptarlos y dejarlos pasar y dejar que afloren y que afloren y que afloren hasta que llegue un momento en el que empiezan a calmarse y entonces uno puede fundirse con la respiración, estar en ese punto. Este es el primer paso para entrar en este estado de conciencia suprema. Si te es complicado o no sabes exactamente cómo hacerlo, te tengo una buena noticia. Pronto se estrenará una serie de meditaciones guiadas con esta técnica que usó Jacobo, primero en exclusiva en mi canal Yo Cósmico y luego en Nueva Conciencia, totalmente gratis. Para que me sigas en ambos canales, te voy a dejar el link en la descripción de mi canal Yo Cósmico para que accedas a estas meditaciones antes. Una segunda fase 
consiste en empezar, por ejemplo, a observar tus pensamientos, tu cuerpo, tus sensaciones, unificar tu cuerpo, recorrer tu cuerpo, observar parte por parte, ir sintiendo, aceptando, sin pelear con contigo tu cuerpo, sin juzgarlo, sin analizarlo, sino simplemente, por ejemplo, después de que estás en esta respiración ya concentrada, empiezas a sentir la parte alta de tu cabeza, las sensaciones táctiles, las sensaciones de la superficie, después empiezas a sentir cada parte, cada parte de tu cuerpo, vas como bañándolo, recorriéndolo poco a poco, hasta que llega un momento en que puedes observar tu cuerpo como una unidad, es como recuperar tu imagen corporal, entonces observas tu cuerpo, estás de testigo de tu cuerpo al mismo tiempo que sintiéndolo, cuando logras hacer esto, esto, el budismo, que es una técnica budista, se llama vipassana, es una forma muy extraordinaria de curarse, de limpiarse, además de eh, colocarse en el punto de observación, en donde puedes percibir todo tu cuerpo como una unidad, estás aceptando todo lo que sucede ahí, pero estás en una posición trascendente con respecto al mismo. El siguiente paso es empezar, en, en la técnica que yo practico, es empezar a activar una percepción simultánea, de tal forma que percibes todo tu cuerpo, con todas sus sensaciones corporales, y simultáneamente tu respiración. Exactamente. El siguiente paso implica, por ejemplo, poner atención a tus pensamientos. Entonces, percibes tus pensamientos, qué pensamientos hay, qué relaciones hay entre un pensamiento y otro, qué redes de pensamientos acontecen, y las percibes con la misma actitud que percibiste tu respiración, tu cuerpo, sin juicios, sin análisis, aceptando todos los pensamientos que acontezcan, pero colocándote de testigo de los mismos. Estás al mismo tiempo sintiendo, viviendo tus pensamientos, pero en el punto de trascendencia con respecto a ellos. Acabamos de escuchar a Jacobo sobre el segundo paso de conocerse con el cuerpo pero vamos a continuar vamos a ver el tercer paso ya que aquí es donde comienza lo interesante lo extraordinario la siguiente fase implica observar simultáneamente tu cuerpo, tu respiración y todos tus procesos mentales, una observación simultánea. Bueno, una vez que acabas esto, que, que puedes realizar esta observación simultánea, empiezas a poner atención a tus emociones. ¿Qué cambios emocionales hay? ¿Cuáles son los tonos emocionales? La, la luminosidad emocional, las cualidades de la emoción. Y observas tus emociones con la misma actitud con la que observaste tus pensamientos, tu cuerpo y tu respiración. Cuando logras esta observación de tus emociones, observas simultáneamente tu respiración, tu cuerpo, tus pensamientos y tus emociones. Bien, hasta aquí todo bien, pero atención porque en este punto es donde entra lo extraordinario, la magia, la conexión. Una vez dominada la técnica, se produce la unificación con el infinito y el sin yo. El encuentro con tu yo superior. Veamos la última parte. El siguiente paso consiste en observar los sonidos del medio ambiente. Y observarlos de la misma forma en la que observaste tus pensamientos, tus emociones, tu cuerpo y hacer una observación simultánea de medio ambiente, cuerpo, emociones, pensamientos, etc. Después, observar el mundo visual. Llega un momento en que en, cuando puedes hacer una observación simultánea de todos los componentes de tu experiencia, sucede algo extrañísimo. Hay una especie de umbral que se atraviesa y te conectas contigo mismo. Pero ¿quién es? ¿Quién es el ti mismo con quien te conectas? No se puede describir porque está unificando todo aquello. De alguna manera la técnica de incorporar observación 
a la observación y de hacerla simultánea, te hace llegar a un umbral en donde todas las concepciones que tenías de ti mismo desaparecen y te conectas con algo que está más allá de esas concepciones, pero mucho más cerca de ti mismo que nunca antes. Uh -huh. Y te das cuenta además que ese ti mismo es inseparable de la totalidad. Y que quisiera decir algo. Eh, yo me refería a un umbral en esta observación simultánea. Tiene toda una base o explicación fisiológica este umbral. Y es algo muy, muy espectacular el llegar a él. Porque cuando se llega a él hay un cambio en el sentido de que ya no se quiere, y aquí un poquito difiero de lo que acaban de decir mis compañeros, ya no se quiere ayudar o no ayudar, ya no se acompaña la conciencia del amor, sino que se vuelve lo mismo. Pero esto ya es un o sea, paso no hay, muy no evolucionado. Hay, no hay ni conciencia ni amor, simplemente hay esta, esta ser, realidad. Ser, el ser. Pero aquí ya es todo de... amoroso, sí. no, hay, no tiene una sí. cualidad de amor añadida, sino que es lo mismo. Pues esta es la técnica que recomienda Jacobo Greenberg para entrar en esta unificación con el infinito. Si te gusta la técnica y quieres practicarla, suscríbete a mi canal Yo Cósmico que aparece aquí arriba en estos momentos o está abajo en la descripción, porque pronto vamos a hacer una serie de meditaciones con esta técnica, pero sin duda solo con ver y escuchar a Jacobo Grimberg narrar parte de los resultados de esta meditación me parece fascinante, se puede sentir la emoción de este hombre al describir qué es lo que sucede con esta meditación. Espero que te haya gustado este video. Gracias por estar aquí y pues nos vemos pronto, aquí en Misterios y Nueva Conciencia. Hasta luego.